taste the daily. Holidays nale, adu namma GT Holidays tha. GT Holidays, South India's number one travel brand. You know you are special when you are with GT Holidays. விவாதத்தை ஏற்படுத்துவது யாரு விசிகா திரு திருமாவளவன் ஆதோ அர்ஜுனா போன்றவர்கள் விவாதத்தை ஏற்படுத்துறாங்க நாங்க எடுத்து பேசுறோம் திமுக விட்டு போயிருவாங்க ஒருக்கு அப்படி ஆக்கும் இப்படி ஆக்கும் நாங்க திமுக இருக்கிறார் நாங்க ஏன் திமுக விட்டு வெளியில போகணும் சொல்றாங்க நாங்க திமுக கூட்டணி உருவாக்கணும் விடுதலை சிறுத்தை ஆறாம் தேதி கலந்துக்கிறீங்க விஜய் ஏற்கனவே திராவிட மாடலை கடுமையா விமர்சனம் பண்ணிருக்காரு திமுக விமர்சனம் பண்ணிருக்காரு நேரடியா அட்டாக் பண்ணிட்டாருங்க ஒரு குடும்பம் திராவிட மாடல் பேர்ல அபடதாரிகள் அப்படின்ற வார்த்தை எல்லாம் பயன்படுத்திட்டாரு அப்படிப்பட்ட ஒருவருடன் திமுகவோடு இணக்கமாக இருக்கிற திருமாவளவன் அவர்கள் மேடையில விஜயோட உட்காராரு புத்தகத்தை கொடுக்கிறாரு வாங்குறாரு அப்படின்னா இதை திமுக ரசிக்குமா ரசிக்காரு சீமானுக்கு வந்து நாங்க பிறந்த வாழ்த்து தெரிவிக்கிறோம் அவர் என்ன சொல்றாரு எங்கள் அண்ணன் வந்து எனக்கு வாத்தியாருன்றாரு ஆனா அவர் திமுக எதுக்கிறார்ல சரி எதுக்கிறாரு பாயிண்டுக்கு அப்படி எதிர்த்தாலு நாங்க அண்ணன் தம்பியா தானே இருக்கிறோம் எங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் அரசியலுக்கு வர்றாருன்னா அவர் அரசியல்படுத்தின பேசும் கருத்தை மட்டும் வீசிக்கா தொண்டர்கள் ரசிக்கிறார்கள் ரசிக்கல எங்கள் தொண்டன் ஒவ்வொருத்தனும் ஏத்துக்கிறாங்க அப்புறம் ரசிக்கிறா ரசிக்கலைங்க எங்க நோக்கம் என்னங்க விடுதலை சீத்துறை இளைஞரணி நோக்கம் என்ன கொள்கை வெல்ல களமாடுவோம் கோட்டையில் ஒரு நாள் கொடியேற்றுவோம் அந்த கொடியேற்ற நாள் எந்த நாள் அதுக்காக உழைக்கிறார் அவரு கருத்து <laughs> 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 எதிர்ப்பு <laughs> 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 பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் மீண்டும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் திரு சங்கத்தமிழன் அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்ற வாரங்களோடமே கேட்போம் வணக்கம் சங்கத்தமிழன் அண்ணன் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தான் கடந்த ஒரு ரெண்டு மாசமாகவே தலைப்பு செய்தி தமிழ்நாட்டில் என்ன நடந்துட்டு இருக்கிறது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்குள்ளார திடீர்னு நைட்டு ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் உங்கள் தலைவர் நாலு பக்கம் அறிக்கையை கொடுக்குறாரு சந்தேகம் கிளப்பும் சதி அறிவோம் யார் சந்தேகம் கிளப்புறது அந்த சதியை வந்து எல்லாரும் அறிஞ்சுக்கோங்கன்னு ஒரு அறிக்கை நாலு பக்கம் அறிக்கை அதில் பத்திரிகாரங்களையும் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு அடையாளம் இல்லாத ஊடகவியலாளர்கள் சிலரும் நம்ம கூட்டணியை உடைக்கணும்னு வேலை செஞ்சுனுக்கிறாங்க அப்படின்னு நாங்கள் கூட்டணியில் இருக்கோம் இருக்கோம் இருப்போம் இருந்துகிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய தேவை அடிக்கடி ஏன் எழுது நாங்கள் இருக்கோம் இருக்கோம் இருக்கோன்னு இப்படி சொல்ல சொல்ல தான் நீங்கள் இருப்பீங்களா இருக்க மாட்டீங்களான்ற டவுட் எல்லாருக்கும் வருது இருக்கீங்கன்னா இருங்க அவ்வளோதான் அது ஏன் சும்மா சும்மா சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க நாங்கள் திமுக கூட தான் இருக்கோம் திமுக கூட்டணியில் தான் இருப்போம் அப்படின்னு ஏன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க அதாவது அதோடைய தலைப்பணியை பார்த்தீங்களா தாய் சொல்லுன்னு போட்டிருப்பார் ம் தாய் சொல் ஒன்று அப்படின்னு போட்டிருப்பார் சரி தாய் சொல் அப்படின்னா எப்படி வரும் ஒரு தலைவர் ம் தலைவர் ஏன் அந்த வார்த்தையை சொல்லாடலை பயன்படுத்துகிறார் என்றால் அது வந்து எங்க தொண்டர்களுக்கு வந்து அவர் கருத்து சொல்றாரு எங்க தொண்டர்களை வந்து அரசியல் படுத்துறாரு எப்ப ராத்திரி ஒன்றரை மணிக்கு எங்க தலைவருக்கு வந்து எங்க யூஸ்ஃபுல்லா தூங்குற நேரமே ரெண்டு மணி மூணு மணி தான் தூங்குறது தொண்டர்களுக்கு அரசியல் பயிலரங்கம் எடுக்கிறது அரசியல் பாடம் எடுக்கிறது அல்லது மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் ஒட்டுறதுக்கு ராத்திரி ஒன்றரை மணிக்கா தொண்டை எந்திரிச்சு அந்த அப்பா தலைவர் ட்விட் போட்டுட்டாருப்பா நாலு பக்கம் அறிக்கை என்னவோ சொல்லியிருக்காருன்னு படிக்க போறாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா ரெண்டு மணிக்கு எல்லாம் கொடியேற்றி இருக்
ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் நான் அவ்வளோ சேர்ந்து போவேன் இப்போ தான் நான் அவ்வளோ போகிறது இல்லை ஆரம்ப காலக்கட்டத்தில் தலையோட தான் போவேன் ரெண்டு மணி போய் கொடியேற்று வரும் நானே சொல்லியிருக்கேன் அன்னை காலை கூட ஏற்றலாமே என்ன பெரிய இல்லை மக்கள் நமக்கு காத்திருக்கிறாங்க உண்மை நான் எடுத்துருவாள் நான் சொன்னே நம்ம போகிறோம் இல்லை நம்ம என்ன போய் பார்ப்போம் மக்கள் இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லை நீ பாரு அப்படின்னாரு அதே கூட்டம் ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு எவ்வளோ கூட்டம் இருக்கோ அதே கூட்டம் வந்து ரெண்டு மணிக்கு அண்ணே நான் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்கள்லாம் சுற்றுப்பயணம் போகும்போது என் கிராமத்துக்கு என் ஊருக்கு திருமாவளவன் அவர்கள் கொடியேற்றும் போது ராத்திரி பதினொன்று மணி அப்புறம் அந்நேரத்துக்கு நிறைய கூட்டம் நானே உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி அந்த சமயத்தில் சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளவுக்கு நினைவிருக்கான்னு தெரியல அதெல்லாம் ஓகே அதெல்லாம் வந்து அதாவது மக்கள் கட்சி ப்ரோக்ராம் கட்சி நிகழ்ச்சி கட்சி கட்சியோட அரசியல் படுத்துகிறார் இளைஞர்களை அரசியல் படுத்த நாங்க கூட்டணியில இருக்கோம் இருக்கோம் இருக்கோம்னு ராத்திரி ஒன்றரை மணிக்கு சொல்றதா இது நேரமாயிருக்கலாம் ஆனாலும் கூட இதில் நீ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பதினெட்டு மணி நேரம் வந்து மக்களுக்காகவே உழைக்கிறார் நீங்கள் அப்படி தான் பார்க்கணும் தொண்டனை வந்து அரசியல் படுத்த நீ கேட்குறீங்க திமுக தான் இருக்கணும் திமுக தான் இருக்கணும்னா அது சொல்ல வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் தள்ளப்படுதுல சாதாரண நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறத கூட இட்டு கட்டி பேசுகிறது ஒரு இல்லாத விஷயத்த கூட இருக்கிற மாதிரி பேசுகிறது மலையளவு பிரச்சனைய அது கடுகளவு பேசுகிறது கடுகளவு இருக்கிற பிரச்சனைய மலையளவு கொண்டு போகிறது இப்போ அரசியலில் சொல்லுவாங்க ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க அல்லாமல் குறையாது கில்லாமல் வலிக்காது கில்லுனா தான் வலிக்கும் ஆனால் அரசியலில் அல்லாமல் குறையும் கில்லாமல் வலிக்கும் அது அரசியல் அப்ப அந்த அரசியல் வந்து சில பேர் சில பேர் நான் சொல்றேன் நீ சொன்னது நான் சொல்றேன் அந்த சில பேசுறீங்களா சில பத்திரிகையாளர்கள் நடுநிலையாளர்கள் சொல்லி கொண்டு அவங்க பேசுறது வீட்டுக்கு ஏட்டி பூட்டியா பேசினா அப்ப எங்க தொண்டர்கள் வந்து தம்பிகளா கவலைப்படாதீங்க நடந்தா அதுக்கு ஒரு ஆப்போசிட் ஈக்குவல் ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஆமா அதான் நடக்குது நீங்க ஏதோ ஒரு ஆக்ஷனை கொடுக்குறீங்க அதுக்கு ரியாக்ட் நடக்குது அதை பற்றி விவாத பொருள் ஆகுது அதை பற்றி பேசப்படுகிறது அதில் என்ன உள்ளே இருக்குதுன்னு டீப்பாக விவாதிக்கிறாங்க அதான் நடக்குது விவாதத்தை ஏற்படுத்துவது யார் விசிகா திரு திருமாவளவன் ஆதோ அர்ஜுனா போன்றவர்கள் விவாதத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க நாங்கள் எடுத்து பேசுகிறோம் பேசுங்க ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு அவர் சொல்லிட்டாரு ஏற்கனவே உங்க கட்சியினுடைய நீண்ட கால கொள்கை அதுதான் உங்களுடைய ஒரு ஒன்றுபட்ட முழக்கம் ஆமா தானே அத அவர் சொல்லியிருக்கார் என்ற ஒரு விவாதத்தை விஜய் திருமாவுக்கு தான் சொல்லியிருக்காருன்ற ஒரு விவாதத்தை நிச்சயம் ஊடகவியலாளர்கள் ஏற்படுத்துவாங்க பல பார்வையாளர்கள் ஏற்படுத்துவாங்க அதை விவாதமே ஏற்படுத்தக்கூடாது நல்ல விவாதம் பாசிட்டிவாக பண்ணிட்டு நான் ஒரு ஆள் சொல்கிறேன் சரி நீங்கள் நீங்கள் என்று எடுத்துருக்கேன் பேர் சொல்ல விரும்பல ஒரு தொப்பியை போட்டு வருவாப்பில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஏ விடுதலை சிறுத்தை விட்டு வெளியே போனால் ரோட்டில் தான் போய் நிற்கணும் அதில் தான் நிற்கணும்னு ஒரு மற்றரகமான வார்த்தைகளெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாரு அப்போ அவங்களுக்குலாம் விளக்கம் கொடுக்க முடியாது நாங்கள் போயிட்டு அப்போ எங்கள் தொண்டர்கள் தான் விளக்கம் கொடுக்கணும் தொண்டர்களே கவனமாக இருங்கள் இலி சொல் எவன் எப்படி வேணாலும் பேசட்டும் கடைசி முடிச்சிருப்பார்ல நம்ம கொண்ட கொள்கையில் கரெக்டாக இருக்கணும் அது மட்டுமல்ல ஆட்சியிலும் பங்கு அதிகாரத்திலும் பங்குறது வந்து நம்ம ஒன்றும் பேக் அடிக்கலை அது நம்ம செயல் திட்டம் அது நம்ம நிலைப்பாடு சொன்னார்கள் கருத்திலையும் களத்திலையும் கவனமாக இருக்கணும் கழுத்து சொல்லிப்பார் கருத்து களம் கருவி நேர்கோடில் செயல்பட்டாத இலக்கை அடைய முடியும் அப்ப கவனமாக சொல்றாரு நீங்க தப்பு நீங்க கவனமா இருக்கீங்க உங்க தொண்டர்களும் உங்க பாதையில தான் வரப்போறாங்க அப்படின்னா அரை மணி நேரம் யாராவது ஒரு தொலைக்காட்சியிலையோ ஒரு யூடியூப்லேயோ உட்காந்து பேசிட்டாவே உங்கள் கூட்டணியை உடைச்சிட முடியுமா என்ன விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து ரொம்ப அது அப்படியே தடுமாறுது தடம் மாறுது அப்படின்றத உறுதிப்படுத்திட முடியுமா என்ன ஏங்க அரை மணி நேரம் ஒருத்தர் பேட்டி பேசிட்டாவே முடிஞ்சிச்சா என்ன என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்கள் உறுதியாக இருக்கீங்களா இல்லையா நீங்கள் ஏன் வந்து பதட்டம் ஆகுறீங்க உங்களுக்கு ஏன் வந்து ராத்திரி ஒன்றரை ரெண்டு மணிக்கு வந்து ஒரு கருத்தை வந்து நாலு பக்க கருத்தை யாருக்கு சொல்றீங்க நீங்க கேட்டா தொண்டர்களுக்கு போட்டாரு போயிருங்க சார் அவர் கல்யாணம் பண்ணல குழந்தை இல்ல குட்டி இல்ல யாரும் இல்ல அவர் அரசியல் அவர் கோட்பாட்டா இருக்கிறாரு இரவு அவருக்கு ஒண்ணுதான் பகல் ஒண்ணுதான் ஆனா அறிக்கை கொடுக்கிறாரு கால கூட எந்திரிச்சு படிச்சு போறாங்க இப்ப பொண்டாட்டி பிள்ளை குட்டி இருந்துச்சுன்னா அவன் அடுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருப்பேன் இல்ல பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது சேவகம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனா அவன் எல்லாம் போட முடியாது மற்ற தலைவர்களுக்கு சொல்றேன் ஆனா எங்க தலைவர்கள் அப்படி இல்ல அப்ப இருபத்தி நாலு நேரம் மக்களை பற்
இருக்கிறார் அப்படின்றது ஒன்று இன்னொன்று உங்கள் பாயிண்ட்டுக்கே நான் வர்றேன் இவ்வளவு வந்து பிரச்சனை பண்ணுறாங்க நல்லா பண்ணிட்டு பத்திரிகையாளர்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்கு அரை மணி நேரம் கட்சி கூட்டணி உடஞ்சிருமா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பலவீனமாக இருக்காது ஆனால் நீங்கள் அவ்வளவு பலவீனமா அரசியல் படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குங்க காலையில் படுத்துங்க சார் அரசியல் ராத்திரியில் படுத்துறா கேட்டால் அவர் தூங்குறது இல்லை அவர் உழைப்பாளி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்போ இரவு கொடுத்ததே பிரச்சனை அங்கதான் 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 ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு அழுத்தமும் இருக்கிறது விசிகாவுக்கு அல்லது யாருக்கோ சில விஷயங்களை நம்ம சொல்ல வேண்டிய தேவையும் இருக்குன்னு நடு ராத்திரியில் கொடுக்குறாரா திருமா நடு இரவு நாங்கள் கொடுப்பது எங்களுக்கு தொன்று தொற்று வழங்குவது இன்றைக்கு நேற்று அல்ல இதற்கு முன்னாடியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமைப்பாய் தொழில் என்ற புத்தகம் எழுதினது கூட அவர் எத்தனை மணிக்கு முடிப்பாருனா அஞ்சு மணிக்கு முடிப்பார் அப்போ நானும் எல்லாம் சேர்க்குவாரும் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பேன் படிக்கப்பா அப்ப அங்க அஞ்சு மணி கொடுப்பாருங்க நாங்க தூக்கத்தில் இருப்பாங்க படிச்சுட்டு கட்டணக்கணம் பாருங்க அப்படின்னு அதே ஒரு பதிவு செய்யப்பார் நான் கூட புத்தகம் கொடுக்கும் போது கூட வாசித்து காட்டிருக்கேன் அதுவே தலைவருக்கு இரவும் பகலும் ஒண்ணுதான் அதுல ஒன்னும் மேட்ரு நான் மேட்ருக்கு வரேன் இந்த விஷயத்துக்கு என்ன விஷயம் சப்ஜெக்ட்ல நாங்க வந்து யாரை பார்த்தும் பயப்படல யாரும் பார்த்து பேசி கெடுத்து போடுவாங்க அப்படிலாம் இல்ல ஏன் லெட்டரா கொடுக்குறாருன்னா ஒரு சோசியல் மீடியால கூட பேசிட்டு போயிடலாம் ஆனா சோசியல் மீடியால பேசும்போது அவர் சொன்ன நினைத்த கருத்துக்களை அப்புறம் பதிவு செய்ய முடியாது அப்ப ஒரு கடிதமாக இருக்கும் பொழுது இப்ப நானே வந்து அதை அஞ்சு முறை படிச்சிட்டேன் எப்ப எப்பலாம் தேவையோ திருப்பி எடுத்து படிச்சுக்கிறேன் ஓ அண்ணன் இதை தான் சொல்றாரு கரெக்ட் அப்ப நான் புரிய புரிதலுக்கு ஒரு ஆளாக்கப்படுகிறேன் நீங்க தலைவர் சொல்றாருல்ல கற்றலும் கற்பித்தலும் கடமையாதல் வேண்டும் அந்த கடமையில் தலைவர்கள் உருவாதல் வேண்டும் அப்ப தலைவர்களை உருவாக்குறாரு நல்ல விஷயம் தானே இல்லைங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் பற்றியோ விடுதலை சிறுத்தைகளின் நிலைப்பாடுகள் பற்றியோ சிலருக்கு சந்தேகம் எழுந்திருக்கிறது அதே போல சிலர் வந்து தேவையற்ற விவாதங்களை கிளப்புகிறார்கள் வதந்தியை கிளப்புறாங்க அப்படின்ற ஒரு பார்வை உங்களுக்கு அழுத்தமா வருது அப்படின்னா இந்த விவாதம்ன்றது வந்து நீங்க தான் அந்த விவாதத்துக்கு தீனி போடுறீங்க ஆமாவா தீனி போடுறது நீங்க தானே நீங்க பேசாத ஒரு விஷயத்தை எடுத்து யாராவது விவாதம் பண்ணாங்களா அதை சொல்லுங்க ஆதவ் அர்ஜுனா என்ன சொன்னாரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அரசியலுக்கு வந்தவர் துணை முதலமைச்சர் ஆகலாம் ஏன் எங்க தலைவர் ஆகக்கூடாதான்றாரு அதை விவாதம் பண்ணலாமா வேண்டாம் அப்ப விவாதத்துக்கான பொருளை கொடுத்தது யாரு ஆதவ் அர்ஜுனா ஆதவ் அர்ஜுனா யாரு விடுதலை சிறுத்தைகள் துணை பொதுச் செயலாளர்களில் ஒருவர் அவரு அவரு அவரா பேசுறாரா இல்ல டாக்டர் திருமாவளவன் அவர்கள் தலைவர் உங்க தலைவர் சொல்லி பேசுறாரா அப்படின்ற ஒரு விளக்கத்தை நீங்க கொடுக்கணுமா இல்லையா அதாவது நீ சொன்ன மாதிரி தீனி போட்டிருக்கலாம் நீங்க அந்த தீனியை சாப்பிட்டுருக்கலாம் சாப்பிட்டு கக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா நீ ஒரு பாசிட்டிவா கொண்டு போகணும் அதை விட்டு நீ என்ன பண்றீங்கன்னா இவர் வந்து திமுக கூட்டில் வந்து உடைக்கிறதுக்காகத்தான் இல்லை உடஞ்சு போறதுக்காகத்தான் இவங்க இப்படிலாம் பண்றாங்கன்னு இல்லாத ஒரு கருத்தை பரப்பும் பொழுது அதுக்கு வந்து பதில் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு எங்க தலைவருக்கு இருக்கு கருத்து இருக்கா இல்லையா விஜய் அவர்களும் திரு திருமாவளவன் அவர்களும் டிசம்பர் ஆறாம் தேதி புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்க போகிறாங்க அது ஆதவ் அர்ஜுனாவுடைய வாய்ஸ் ஆஃப் காமன் வந்து வெளியிட போகிறாங்க விகடனோடு சேர்ந்து விகடன் வெளியிடுகிறது நிகழ்வை ஆதவ் அர்ஜுனுடைய வாய்ஸ் ஆஃப் காமன் செய்ய ரைட் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் ஒவ்வொரு பிரச்சனையினுடைய மைய பொருளாகவும் ஆதவ் அர்ஜுனா இருக்கார் ஆமாவா இல்லையா ஆதவ் அர்ஜுனா இருக்க ஆதவ் அர்ஜுனா உங்கள் கட்சிக்கு பிரச்சனையா இல்லை உங்கள் பிரச்சனையெல்லாம் கிடையாது இல்லை அவர் வந்து எங்களை வந்து ஸ்மூத்தாக அவர் பாதுகாத்து தான் ஒன்றும் போயிருக்கிறாரு வலிமையாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவருக்கு முடிந்த அளவுக்கு அவர் செயலாற்றுகிறார் இப்ப என் கட்சியில துணை போச்சாளர்கள் என்பது ஒன்று இருவர் அல்ல பத்து பேர் இருக்கிறாங்க யாரு அண்ணன் தம்பி வன்னியரசு ஒரு துணை போச்சாளர் கரோலின் துணை போய் ரஜினிகாந்த் துணை போய் கௌதம சன்னா துணை போய் அண்ணன் ஆற்றல் அரசு ஆரம்பத்து கால கட்சி ஆரம்பிச்சது உங்களுக்கு தெரியும் அவரு துணை போய் இப்படி பல பேர் இருக்கிறாங்க அதுல இவர் புதுசா போட்டிருக்கிறாங்க அவர் அதுல அவருக்கான சக்திகளுக்கு அவரால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் என்ன செய்யறாருனா அம்பேத்கர் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் ஆதவ் அர்ஜுன் மேடை ஏற்றுவது யார் யார அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்களையும் திரு விஜய் அவர்களையும் ஆதவ் அர்ஜுன் அவர்கள் ஏற்றவில்லை இதை நடத்துவது விகடன் இப்படி நீங்களே குழம்பி போயிருப்பதால் இரவு ரெண்டு மணிக்கு தலைவர் விளக்கம் கொடுக்கிறார் அந்த விளக்கத்தில் தெல்ல தெளிவாக பதிவு செய்கிறார் இதை நடத்துவது விகடன் அதற்கு உதவி செய்வது மேலே போட்டு கொடுப்பது இல்லை அதுக்கு மைக்க கட்டுவது அதுக்கு ஒரு செட்டிங்கை போட்டு கொடுப்பது யார் என்றால் அது வாய்ஸ் ஆஃப் காமன் ஜூனியர் விகடன் சொல்லி விஜய் வராரா ஆதவ் அர்ஜுன் சொல்லி வராராது நடத்தும்பொழுது நடத்துவது கட்சி
அதற்கான அந்த மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது அவரு அப்படி சில நிகழ்வுலாம் பண்ணிருப்பாரு ஸ்டேஜ் போடுறது இல்ல மத்த அவங்க எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றது அப்படின்றத செய்து கொடுத்திருக்கிறார் அது எப்படினா அவங்களுடைய வேலை அதுக்கு அவங்க நாங்க பணம் கொடுத்திருக்கிறோம் சும்மா ஓஸ்டல் இல்ல அதுக்கு அவர் நடத்துவார் அதை போல விகடன் அவங்க உங்ககிட்ட கொடுத்திருக்காங்க இப்ப எப்படி திமுக நடத்துது பாருங்க நிகழ்ச்சி அதிமுக நடத்துது பாருங்க நிகழ்ச்சி இப்ப அன்பு தம்பி இளவல் எழுச்சி தமிழ் இளவல் விஜய் நடத்துறார்ல அந்த நிகழ்ச்சியில எப்படி யார் நடத்துறா அவர் நடத்துற ஏதோ சொன்னீங்களே என்ன சொல்ல எங்கள் தலைவரின் அன்பு இளவல் ஏதோ வேற ஏதோ என்னைக்குமே அந்த ஒரு எழுச்சி தம்பியா ஏதோ எழுச்சி தமிழரின் அன்பு இளவல் அன்பு இளவல் சொன்னீங்களா யார் அவரே ஏதோ எழுச்சி தம்பின்னு சொன்னாரு இல்ல இல்ல எழுச்சி தமிழரின் அன்பு இளவல் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எங்க தலைவர் சொல்லால நீங்க பாத்தீங்கனா இப்ப சீமான் அவர்களே கூட நேத்து பிறந்த நாள் அத எடுத்து பாருங்க அன்பு இளவல் அன்பு இளவலுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி அவருக்கும் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் வந்திருக்கும் போது வார்த்தை பயன்படுத்தி இருப்பார் அத நான் சொல்றேன் அப்ப இது மாதிரி அவங்க நிகழ்ச்சி நடத்தும் பொழுது ஒரு மேனேஜ்மென்ட் கம்பெனி கொடுத்துருவாங்க அது மாதிரி மக்களும் <laughs> 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 ஒழிக்கும் <laughs> 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 திருமாவளவன்வர்களையும் விஜயும் ஒரே மேடையில் ஏத்தணும் ஆசைப்பட்டாரு திருமாவளவன் அவர்களும் இணங்கி விட்டாரு திமுக வருத்தமா நினைக்கிறாங்க அவங்க ஏதோ வேதனைப்படுறாங்க அதற்காக இந்த லெட்டரை தயாரிச்சு அப்படி வச்சுக்கிறேன் தப்பு இல்லையே இதுல ஒண்ணு தப்பு இல்லையா கிட்ட இல்லைங்க நாங்க உங்க கூட தான் இருக்கோம் அப்படின்னு அப்படி ஒண்ணு அந்த கடிதத்துல வந்து முடிக்கும் பொழுது நான் வந்து ஆறாம் தேதி கலந்துக்க போறது இல்ல அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லையே ஆறாம் தேதி கலந்துக்க போகிறேன் என்பதை உறுதி செய்வதுதான் அந்த கடிதம் ரைட் ஆறாம் தேதி கலந்துக்கிறீங்க விஜய் ஏற்கனவே திராவிட மாடலை கடுமையா விமர்சனம் பண்ணியிருக்காரு திமுக விமர்சனம் பண்ணிருக்காரு நேரடியா அட்டாக் பண்ணிட்டாருங்க ஒரு குடும்பம் திராவிட மாடல்ன்ற பேர்ல கபட நாடகம் ஏதோ ஏதோ சொல்லிட்ட கபடதாரிகள் அப்படின்ற வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்திட்டாரு அப்படிப்பட்ட ஒருவருடன் திமுகவோடு இணக்கமாக இருக்கிற திருமாவளவன் அவர்கள் மேடையில் விஜயோடு உட்காராரு புத்தகத்தை கொடுக்குறாரு வாங்குறாரு அப்படின்னா இதை திமுக ரசிக்குமா ரசிக்காதா அதாவது டிசம்பர் ஆறு என்பது என்ன அம்பேத்கருடைய நினைவு நாள் அதே நேரத்தில் மசூதி இடிக்கப்பட்ட நாள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய கொள்கை கோட்பாடுகளை அது யாரு புரட்சி அம்பேத்கருடைய மய மயனுடைய பிள்ளை பேரன் எழுதின புத்தகம் அது ஆனந்த் ஆனந்த் எழுதின புத்தகம் போராளி அவருடைய புத்தகம் அது போல சில அறிஞர் பெருமைக்கு முப்பத்தி ஆறு பேர் எழுதிய புத்தகத்தை கொடுக்கும் பொழுது அந்த புத்தகத்தை படித்த பிறகு இல்ல பார்த்த பிறகு இல்ல வெளியிடுவதற்கு முன்னாடி புத்தகம் கொடுத்திருந்தால் அதை பற்றி தான் பேசுவார் அம்பேத்கரை பற்றி தான் பேசுவார் அங்க போய்கிட்டு திமுகவை பேச மாட்டார் என்று நம்புகிறார் யாரு விஜய் அவர்கள் பாமகவும் <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 வெளியிட்டாங்களா <laughs> 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 
ராஜ்நாத் சிங் சரி யார் அவர் ஆமா பிஜேபி பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் பின்புலம் உள்ளவர் நாங்க தான் சொல்லமா ஏங்க எங்களுக்கு தான் ஆர் எஸ் எஸ் பிடிக்காது பிஜேபியை பிடிக்கிங்க பாருங்க அடுத்து ஒண்ணு இப்ப வந்து நீங்க ராஜ்நாத்லாம் நாங்க விஜய கூட்டம் கூட அடுத்த ஒரு வர்றேங்க வர்றேங்க வந்து முடிச்சுக்கிறீங்க அப்புறம் கருத்து சொல்ல சுதந்திரம் இருக்குங்க அடுத்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஆளுநர் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க ஆர் எஸ் எஸ் ரவி அவர்களை நாங்க எதிர்த்து நாங்க போராடுனா நாங்கெல்லாம் போகல எங்கள்கிட்ட எம்எல்ஏ இருக்கிறா எங்கள்கிட்ட எம்பி இருக்கிறாங்க நாங்க போகல டீ கடைக்கு டீ டீ கொடுக்குறாரு காப்பி கொடுக்குறாருன்னா அங்க போய் காப்பி சாப்பிட்டீங்க அதை நாங்க எதிர்த்து சொல்றீங்க நீங்கள் மத்தோடு கலந்து கொள்ள நாங்கள் தவறாக எடுக்க மாட்டோம் அதை போல நான் வந்து வம்பு கிழக்கல எதார்த்தம் அதை போல நாங்கள் விஜயை சந்திப்பதோ பேசுவதையோ அவர்கள் தவறாக எடுக்க மாட்டார்கள் தவறாக எடுத்தால் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை இந்த அறிக்கையை படித்தால் அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் அதாவது நீங்க சொல்றது எப்படி இருக்குன்னா திமுக கிட்ட சொல்றீங்க நீங்க வேற நாங்க வேற எங்களுக்கு ஒரு தனி கட்சி உங்களுக்கு தனி கட்சி நீங்க நீங்க நாணயத்தை ராஜ்நாத் சிங்க கூட்டு வந்து வெளியிடுவீங்க டீ குடிக்க நீங்க மட்டும் ஆளுநர் மாளிகை தனியா போயிடுவீங்க ஏன் நாங்க விஜய் வச்சு புத்தகம் வெளியிடக்கூடாதா அதை நீங்க வந்து இப்படி பார்க்க கூடாது விரும்புகிறேன் உங்க கருத்தை இல்ல நாங்க நடத்துறங்க விகிடன் நிகழ்ச்சி நாங்க போய் கலந்துக்கிறோங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு தாங்க உங்களுக்கு சொன்னேன் நீங்க சொன்ன கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறீங்க அவங்க கட்சி வேற கட்சி எங்க கட்சி வேற கட்சி அவங்களுக்கு ஒரு தலைவர் எங்களுக்கு ஒரு தலைவர் அவங்களுக்கு ஒரு கொள்கை கோட்பாடு எங்களுக்கு ஒரு கொள்கை கோட்பாடு அவங்களுக்கு ஒரு கொடி எங்களுக்கு ஒரு கொடி இருக்கு அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல ஆனாலும் நாங்கள் சமூக நீதின்ற புள்ளியில இணைந்து நாங்கள் செயல்படுகிறோம் அவ்வளவுதான் ஆனா சமூக நீதி எல்லாம் போலி இவங்க வந்து வேடம் போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னவர் தான் விஜய் மேடையில் அப்படிதான சொல்லியிருக்காரு திராவிட மாடலை அவருடைய சமூக நீதி சமத்துவன்ற பேர்ல ஒரு குடும்பம் உட்காந்து கொள்ளை அடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பேச அவருடைய கருத்து அப்படி ஒருத்தர் கிட்ட நீங்க மேடையில பகிர்ந்துகிட்டு உட்காந்தீங்கன்னா இதை திமுக எப்படி ரசிக்கும் திமுக கூட்டணியில நீங்க பயணித்தா அந்த தொண்டர்கள் தவறாக எடுக்காது தவறாக எடுக்காது ஏன் எடுக்காது என்றால் எங்கள் தலைவர் ஒரு காலத்தில் புரட்சி தலைவர் ஜெல்வி ஜெயலலிதா அம்மையார் உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஆஸ்பத்திரி இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது கூட்டணி இருந்தாலும் கூட அங்க போய் சந்தித்த முதல் தலைவர் எழுச்சி தலைவர் மு கருணாநிதி இருந்த காலத்தில் ஈழ பிரச்சனை நடக்கும் பொழுது நாங்க வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருந்தவர்கள் சில பேர் ஒரு ஒன்று <laughs> 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 நடிப்புக்குறாங்க <laughs> 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 அவங்க நினைக்கிறாங்க இவங்க நினைக்கிறாங்க அது நினைக்கிறாங்க இது நினைக்கிறான் ஒரே காரணத்துக்காக தான் இரவு இரண்டு மணிக்கு எங்கள் தலைவர் நாலு பக்கம் கடிதம் கொடுத்திருக்கிறார் ஏன் ஒரே குழப்பமாவே இருக்கீங்க இல்ல என்ன ஆக்சுவலா இந்த பக்கமா இல்ல இந்த பக்கமா இல்ல எந்த பக்கம் நாங்க மக்கள் பக்கம் இல்ல உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கோ மக்கள் பக்கம் மக்கள் பக்கம் இருக்கிறவங்க என்னைக்கு குழப்பம் நீ என்ன அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா மக்கள் பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பயுமே குழப்பம் வர உங்களுக்கு திமுக அலைன்ஸும் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க அதே போல திமுகவுக்கு எதிரான மனநிலை உடையவர்கள் திமுகவுக்கு எதிராக அரசியல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களோட நட்பு சக்தியாகவும் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அதுக்கு தான் பிரதமர் அதை சொன்னேன் ஜெயலலிதா அம்மையார் எதிர்கட்சியா இருந்தாலும் அது வேற சார் அது வந்து மருத்துவமனையில ஆமா உங்க தலைவர் தான் பார்த்தாரு மருத்துவமனை அது மாதிரி இங்க பாருங்க நாங்க வந்து விஜய் அப்படி திமுக விஜய் அப்படி எடுத்துக்கணும்னு நீங்க சொல்லுங்க நேத்து அண்ணன் சீமானுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாடினாங்க ரைட்டா சீமானுக்கு வந்து நாங்க பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறோம் ரைட்டா அவர் என்ன சொல்றாரு எங்கள் அண்ணன் 
வந்து எனக்கு வாத்தியார்ன்றாரு ஆனா அவர் திமுக எதுக்குறாருல சரி எதுக்குறாரு எதுக்கலையா விஜயவா பலமண ஆனா அது இப்ப தாங்க பாயிண்ட்க்கு வந்தீங்க வந்துட்டீங்க பாயிண்ட்க்கு அப்படி எழுந்தாலும் நாங்க அண்ணன் தம்பியா தான இருக்கறோம் எங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அவர் என்ன சொல்றாரு எல் முருகே சம்பந்தமே இல்லாம நாங்க எப்பயும் சொல்றாங்க முதல்வராக போறோம் சொல்லல நீ முதல்வராக விட மாட்டேனாரு அப்ப ஒரு டக்குன்னு வந்து என்ன சொல்றாரு எங்க அன்பு அண்ணன் மக்களுக்குறாங்க <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 அறிவாளியாகட்டும் <laughs> 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 நீங்க தட்டி கொடுக்கறீங்க ஆனா அவர் திமுக தட்டி விடணும்னு நினைக்கிறேன் அது அவருடைய விருப்பம் இதுனா நீங்க தட்டி கொடுத்தீங்களா நான் கருத்து ரீதியா தட்டி கொடுக்கறேன் ஏனா கருத்து எல்லாம் நீங்க தட்டி கொடுக்க தட்டி கொடுக்க இருங்க அவர் திமுகவை தட்டி விட தான் அந்த வேலையை கொண்டு போறீங்க அது உங்க கருத்து அது ஏன் கருத்து இல்ல அது சங்கத் தமிழ் கருத்து இல்ல ஆனா அவர் புரட்சியால அம்பேத்கரோட போட்டோவை வச்சாரு கட்ட ஓட்ட வச்சாரு இளைஞர்களை பார்த்து சொன்னா டேய் சினிமாவை பார்த்து கெட்டு போவாதீங்களா நீ போய் படிங்கடா அப்படி சொல்லி நீங்க போய் தந்தை பெரியார் புத்தகத்தை படி புரட்சி அம்பேத்கர் புத்தகத்தை படினாரு அப்பே நான் அவரை பாராட்டிட்டேன்ல முத முத பாராட்டினா நான் தான அவருக்கு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஆதவ் அர்ஜுனா உங்க கட்சிக்குள்ளார சில செயல்பாடுகளை பண்ணிட்டு வராரு அவர் கட்சி நன்மைக்காக பண்றதா நீங்க சொல்றீங்க அவர் செய்யற பல செயல்களுக்கு திமுக கோபம் கொள்கிறது இதை பத்தி உங்க கருத்து அதாவது எந்த ஒரு கட்சியுமே அந்த கட்சியுடைய வளர்ச்சியத்தையே மையமா இயங்குவாங்க சரி அவங்க கட்சி வளரல இப்ப நான் நினைக்கிற ஒவ்வொரு எண்ணமும் என் கட்சி வளரணும்னு நினைப்பேன் அப்புறம் தானே மற்ற கட்சியை பற்றி சிந்திப்போம் அவர் என் கட்சியோட துணை போச்சியாளர் புதுசாக வந்திருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டாகவும் வேலை பார்த்துருக்காரு ஐபேக்கில் வேலை பார்த்துருக்கிறாரு அப்போ எங்கள் தலைவரை வந்து கருத்துக்களை உள்வாங்கி களமாடுறாரு சிறப்பு தானே அதில் மற்றவங்க வருத்தப்படுறாங்க எனக்கு என்ன வருத்தம் திமுக மட்டும் வருத்தப்படல உங்கள் கட்சியில் இருக்கிற எம்எல்ஏக்களே வருத்தப்படுறாங்க திரு வன்னியரசு உட்பட வருத்தப்படுறாங்க பிரதர் ஜனாதிபடுறாங்க இல்லை ஜனா அவர் நிலைப்பாடு எங்கள் நிலைப்பாடு இல்லைங்க இது என்ன இது ஒரு கட்சியில் தலைவர் சொன்னாரு <laughs> ஜனநாயகம் அப்படின்ற பேரில் மாநாடு ஒரே கட்சி விடுதலை சிறுத்தை வெள்ளும் ஜனநாயக மாநாடு அப்ப ஜனநாயகத்தின் உருவமா எங்க தலைவர் இருக்கிறார் அப்ப சங்க தமிழனா உன் கருத்தை நீ பேசு யார் அன்பு தம்பி உன் கருத்தை பேசு நீ யாருப்பா ரவிக்குமாரா உங்க கருத்தை நீ பேசுங்க இந்த பகுதி தம்பி வன்னி அரச உன் கருத்தை பேசுங்க பேசி எல்லா கருத்தையும் உள்வாங்கிட்டு லெட்ரு போட்டார்ல கொடுத்துட்டார்கள் லெட்ரு இதுதான் ஒரு கருத்து பேசு அதுதான் உலகத்திலேயே அப்படி ஒரு கோட்பாடு பேசும் கருத்தை மட்டும் வீசிக்கா தொண்டர்கள் ரசிக்கிறார்கள் ரசிக்கல 
எங்கள் தொண்டன் ஒவ்வொருத்தனும் ஏத்துக்கிறாங்க அப்புறம் ரசிக்கிறார் ரசிக்கலைங்க எங்க நோக்கம் என்னங்க விடுதலை சீத்திரம் இளைஞரணி நோக்கம் என்ன கொள்கை வெல்ல களமாடுவோம் கோட்டையில் ஒரு நாள் கொடியேற்றுவோம் அந்த கொடியேற்ற நாள் எந்த நாள் அதுக்காக உழைக்கிறார் அவர் ரவிக்குமார் திரு நிலைப்புத்தன்மையாக <laughs> 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 கூட்டணிமாவளவனுடைய <laughs> 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 எல்லாருமே ஆதரவு <laughs> 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 ஒரு <laughs> மற்ற <laughs> 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 கட்சி நலன்ல ஆதவ அர்ஜுனா பேசுறாங்க அப்படியே கட்சி நலன் கூட்டணி நலன் எல்லாமே மக்கள் நலன் தான் ஓ மக்கள் நலன் உங்க தலைவர் ஆமா புடிச்சீங்களே பாயா எல்லாரும் ஒரு ஈஸியா புடிச்சீங்களே இல்ல இல்ல ஏமை பத்தல முதன் படுத்துறீங்களோ என்ன சொல்லாதங்க நிறைய பேருக்கு புரியாது நல்லா இருக்கு ஏன் இது மூணு சேர்ந்து ஒரே லைன்ல ஒரே நலன்ல போக முடியாது அத போயிருச்சுல எங்க போச்சு இந்த போட்டார் லெட்டர் லெட்டர் போட வேண்டிய தேவை இல்ல எடுத்து அதை நாலு பக்கம் இந்த நீலே பிரிண்ட் போட்டு கொண்டாரீங்களே அப்புறம் நான் முடிஞ்சது இந்த லெட்டரே அது தான் அந்த லெட்டரே வந்து எங்களை அரசியல் படுத்திருக்கிற பைத்தியக்கார பயல்களா நீ ஒரு கருத்து சொல்ற அவர் ஒரு கருத்து சொல்றாரு இவர் ஒரு கருத்து சொல்றாரு இதாண்டா ஒரே கருத்து ஃபாலோ பண்ணுங்க உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு அவர் இரவில் ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு கடிதம் போட்டிருக்கிறாரு சதி பண்றாங்க நம்மளை வந்து பிரிக்க பாக்குறாங்க நம்மளை உடைக்க பாக்குறாங்க யாருங்க பண்றாங்க எல்லாம் நீங்களா அதான் ஏற்பாடு ரெடி பண்ணி தான் கேள்வி எல்லாம் கேக்குறீங்க திட்டம் போட்டு கேக்குறீங்களா யாரு நான் உடைக்க கேள்வி அப்படி கேக்குறீங்க நான் கேக்குறது கூட பிரச்சனை உருவாக்கி விட்டீங்க ஆதவ அர்ஜுனுக்கு இப்ப அந்த டீம் பிரச்சனை உருவாக்கி விட்டீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பிரதர் எல்லாரும் தாய் சிறுத்தின் கீழே இருக்கின்ற குட்டி சிறுத்தை எல்லாம் தாய் சிறுத்தை கீழே இருக்கிற குட்டி சிறுத்தை குட்டி சிறுத்தைகள் குட்டி சிறுத்தைல இந்த சிறுத்தை மட்டும் ரொம்ப உருமுதே அது கொஞ்சம் உயரமா இருக்குல ஆதவ அர்ஜுன் உயரமா இருக்கனால உங்களுக்கு கேமரா போடுறேன் தப்புன்னு தெரியுது அவங்கள கொஞ்சம் குட்டியா இருக்கறனால தெரிய மாட்டேங்குது அவளே அவ ரொம்ப உயரம் நீ பாத்தீங்களா கொஞ்சம் <laughs> மக்களுக்கும் <laughs> 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 நீங்க இங்க இருக்கிற கூட்டணி பத்தி பேசுறீங்களா நீங்க ஊட்டி விடாதீங்க அதனால இந்தியா கூட்டணி என்பது சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதற்கா ஜனநாயகத்தை வெண்டெடுக்க வேண்டும் 2026ல யார இந்தியா அளவுல உருவாக்கணும் என்ன தலைவர் ஏங்க 2026ல நீங்க சனாதனத்தை எதிர்த்து அங்க தேர்தல் நிக்க போறீங்க 2026 ன்னா டயர் ரொம்ப இருக்கு 
அதிகாரத்திலும் <laughs> பங்கு <laughs> 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 ஜெயிக்கணும்னாங்க <laughs> 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 ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்குன்ற ஒரு கொள்கை இருக்குதுங்களா இதை நீங்க பண்ணுவீங்களா இதெல்லாம் வந்து இது சிக்கலை உண்டாக்கும் கேள்வி அப்படின்னு உங்க தலைவர் அப்படியே திரும்பி போறாரு என்ன காரணம் பேசுவது எப்போது பேசுவது எப்படி பேசுவது யாருடன் பேசுவது யாருக்காக ஒன்றரை மணிக்கு பேசுவது அறிக்கை கொடுப்பது எல்லாம் நாங்க அந்த அனைத்தும் தெரியும் அது வந்து சொல்ற நேரத்தில் பேசுவாரு சும்மா நான் பேசுவேன் எப்ப உங்க கொள்கை தானே அது ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்க வகுப்படுத்த <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 திட்டமிட்டு விடுதலை சிறுத்தைகளை கேவலப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் பேசுகிறீங்க நாங்களாம் வந்து ஒரு காலத்தில் சும்மா நோட்டீஸ் ஓட்டுறதுக்கு வால் போஸ்ட் ஓட்டுறதுக்கு கொடி தூக்கு இருந்த ஒரு அமைப்பான மக்களை இன்னைக்கு அணி திரட்டி இன்னைக்கு ஒரு அரசியல் அதிகாரமாக வென்றெடுத்திருக்கிறார் என்றால் அதுக்கு பின்னாடி அவருடைய உழைப்பு என்ன அவருடைய தியாகம் என்ன எல்லாம் சிந்திச்சு நீங்கள் பேசணும் ஏதோ வந்து சில கட்சிகள் அது எந்த நீ திமுக அணிச்சுக்கிறாதீங்க ஏதாவது கட்சிகள் ஏதோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் தர்றாங்க அப்படின்றதுக்காக தொடர்ந்து இப்போலாம் இந்த திமுகவுடைய மீடியா இருக்கிற நண்பர்கள் நிறைய பேர் எனக்கு ஃப்ரெண்டு தான் இப்போ அவங்களாம் என்னை கூப்பிடவே மாட்டாங்க திரும்பி உங்களுக்கு நான் ஓப்பனாக சொல்லலாம் என்ன காரணம் எனக்கு அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா அவங்க நினைக்கிறாங்க சங்கத்தமிழ் கூட்டாதம்னா ஒரு ஏதாவது திமுக எதிர்த்து கூட பேசுவார் அப்படின்னு இது தப்பு ஒரு ஜானாயத்திற்கு எதிர்ப்பு மனநிலையில இருக்கு இங்க பாருங்க பிரதர் நாங்க ஜனநாயக மாத்திரீங்க இப்ப நாங்க மது ஒழிக்கணும் கேட்கறோம் அது ஒழிக்கிறது ஏதாவது அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்களா அப்ப நான் வாய் அடிச்சு அடிமையே உட்காரணுமா அதெல்லாம் இருக்க முடியாது விடுதலை சிறுத்தைகள் தொடர்ந்து போராடுவோம் இந்த போராட்ட குணத்தை பேசு <laughs> 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 ஒடுக்கப்பட்ட <laughs> மக்களுக்கு <laughs> <laughs> 
இருக்கு அங்க வந்து பாதுகாப்பு இருக்குதா எங்க மக்களுக்கான வந்து கேட்கிற கேள்வி செய்யறீங்களா அது செஞ்சீங்கன்னா நாங்கள் வந்து காதலிக்க தயாராக இருக்கிறோம் ஓகே இல்லன்னா நம்ம வந்து பேக் அப் பண்ணிட்டு அப்படி நான் சொல்ல கூடாது அடுத்த வரி இதானே வரும் அப்படி சொல்ல கூடாதுங்க அது எப்படி சொல்ல முடியும் இல்லனா பேக் அப் நான் புத்தரின் வாரிசுகள் காதலிக்கிறவன தான் காதலிப்பேன் இல்ல காதல் செய்யாத எதிரியை கூட நாங்கள் ஜனநாயகப்படுத்துவோம் அது தான் சொல்றேன் 2026ல தலைபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் நிச்சயமாக ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு ஏற்றுக்கொள்வார் பொறுத்து இருந்து பாருங்கள் மனு போடுறீங்க அப்படியே மனு போடு ஏடிவி கொடுத்துருவாங்க அப்ப நீ என்ன பண்றீங்க நீ என்ன சொல்றீங்க உங்களுக்கு கேக்கு புடிச்சீங்க பாயிண்ட் அப்ப உங்களுக்கு கேக்குறேன் இல்ல பாயிண்ட் அப்ப உங்களுக்கு அப்ப நீ என்ன பண்ணுவீங்க சோ ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு அவங்களோட தான் கூட்டணி நீங்க அந்த முடிவு பண்ணீங்க இந்த சிறுத்தையளுடைய இளைஞரணி இளஞ்சிறுத்தை எழுச்சி பாசறை இளைஞரணி மாணவரணி வளக்கரஞ்சரணி இது திருமாவளவன் இது சொல்றா அந்த எங்க தலைவர் லெட்டர் கொடுத்துட்டாரு நாலு பக்கம் லெட்டர் கொடுத்து தர மாட்டீங்களே அத குடுக்க நான் கேக்குறேன் ப்ளீஸ் குடுங்க நான் படிச்சிட்டேன் நான் படிச்சிட்டேன் இல்ல இல்ல நான் இன்று முடிச்சு இல்ல நேரம் போயிட்டு இருக்கு நேரம் அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஒரே ஒரு நிமிஷம் அது லெட்டர் மட்டும் குடுங்க கடைசி பக்கத்தை குடிச்சு முடிச்சுக்கலாம் நான் நாலு பக்கத்தை குடிச்சு முடிச்சுக்கலாம் நான் நாலு பக்கத்தை அதிகாரம் வலுவுள்ளவளாக மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு அரசியல் நிலைப்பாடு அதனை வென்றெடுப்பதற்காக நம்மை நாமே கட்டமைப்பு மற்றும் கருத்தி அடிப்படையில் இன்னமும் வலுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய தேவை உள்ளது அவற்றில் நாம் கவனத்தை குவிப்போம் அப்ப என்ன அர்த்தம் ஆட்சியிலும் பங்கு அதிகாரத்திலும் பங்கு கொடுப்பதற்கான நம்ம கட்டமைப்பு உருவாக்கின பிறகு அவங்க கொடுப்பாங்க அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல செய்ய வேண்டியது இளைஞர்த்தியுடைய பொறுப்பு ஓகே நன்றி வணக்கம்